Во что самое глупое вы верили, когда были ребенком? Мою бабушку зовут Лена, и я серьезно верила, что бабушка это внучка Ленина. Что женщина беременеет из-за шампанского, выпитого на свадьбе. Что взрослые люди никогда не покупают раскраски и всякую красивую канцелярию. Хм, судя по моему хобби, вырасти мне не удастся никогда. У меня в детстве словосочетание переваривания пищи ассоциировалось с картинкой, где по длинной гладкой дорожке едет еда, и кто-то ее рубит на маленькие кусочки ножом. Звезданутая фантазия у меня была. Что взрослым быть круто. Сейчас понимаю, что проблем больше. Я думала, что темнокожие люди – это просто люди, которые очень много загорают. Мои дети верят в то, что родители должны поцеловать ушибленное место, и тогда боль пройдет. Деткам 2 и 3 годика. Верил, что наша дружба с моими друзьями детства будет долгой и крепкой. Я думала, что у меня в унитазе кто-то живет и жрет мои какашки. Я верила, что войн больше никогда не будет. Ведь люди сейчас такие умные, зачем им убивать себе подобных? До 15 лет я думал, что дети рождаются через жопу. Я свято верила, что раны заживают только после того, как на них прилетит по воздуху и приклеится новая кожа. А еще, что бабушка видела Наполеона, а прабабушка динозавров. Я верила в Деда Мороза, Зубную Фею, Святого Николая. Верила, что на 14 февраля обязательно все друг в друга влюбляются, чтобы не было грустно. Когда я был мелким, я думал, что девушки беременеют через поцелуй в губы, и не только девушки. Я верил, что врачи, которые проверяют говно, сначала едят его, то есть если его съесть, и оно сладкое, значит много сахара в крови, или если оно какое-то газированное, то ты много пьешь пепси. В христианство и санту эти сомнения развеялись в один миг, когда лет в 7 я решил просто немного подумать. Я лет 8-10 верила, что Darknet это официальный сайт в гугле. Типа гуглишь, заходишь на сайт, и там сразу наркоту, почки и так далее продают. Я верила в то, что если я закрою глаза, то меня не увидят. То есть, если мы играли в прятки, я могла просто закрыть глаза и думать, что меня не видят. Еще я думала, что беременеют от поцелуя. Когда я была маленькая и не знала, что изюм это засушенный виноград, то придумала сама себе способ его производства. Берут капельку варенья, джема, завертывают в маленький кусочек съедобной бумаги. Я раньше до 10 лет верила, что я была куклой. Моя мама говорит, что когда она была в магазине, то она увидела куклу. Потом она захотела купить ее. Потом она эту куклу поцеловала в лоб, и эта кукла ожила. И эта кукла я. Я бы не поверила в это, если бы мама не показала мне фотку. Там, когда я только-только научилась сидеть, она посадила меня в полку и приклеила к моей футболке ценник. Тогда я серьезно думала, что я когда-то была куклой. Из-за этого я чувствовала себя особенной, потому что некоторых детей приносят аисты, а некоторых в капусте находят. Думала, что черный рынок это как обычный рынок, только там настолько оружия и органы в коробках. Не помню, во сколько поняла, что это не так. Когда я был в первом классе, я думал, что учительница робот и каждую ночь заряжается в классе. Я думала, что деньги, которые дают кондуктору за проезд пассажиры, кондуктор забирает себе. И уже мечтала быть кондуктором. Я считала, что на каждом этаже есть отдельный лифт, и человека телепортируют то вниз, то вверх. Я раньше думал, что когда женщина беременна, то ребенок ест из специальной трубки в ее желудке и появляется из пупка. Топ странностей, в которые я верила. Первое. У каждой девочки, которая родилась, в животе начинает расти ребенок. И если постоянно делать УЗИ и пить таблетки, то он родится тогда, когда ты захочешь. А на самом деле у меня были просто постоянные болезни. Второе. Я верила, что каждый человек умеет управлять магией. Например, у моей подруги было поднятие солнца, а у ее сестры поднятие луны. А у меня была магия ветра. Третье. Я думала, что компот это алкогольный напиток. Четвертое. Я думала, что если бы я очень хорошо заботилась о бабушке, то она мне передаст свою магию. Я считала, что у нее была магия выращивать растения и выращивать животных. Но мой дедушка умер и передал ей вторую способность. Пятое. Мы с сестрой думали, что можно менять погоду, если ты напишешь на яйце ту погоду, которую ты хочешь видеть. Но почему-то наши пожелания сбывались. Шестое. Я думала, что машины живые и видела в них лица. Седьмое. Я думала, что если компьютер не выключить ночью, то к тебе домой придет персонаж из видеоигры. У нас на ноутбуке было скачано много страшных игр. Восьмое. Я думала, что на море зимой люди убирают снег пылесосами специально для туристов. Капец, я странная, оказывается. Когда я была маленькой, и у меня были очень короткие волосы, я верила, что я мальчик. Все родственники подтверждают это. Я думала, что вместо стоп-кадров актеры телепортировались и узнала про стоп-кадры в 8 лет. Я пересмотрел губку Боба в детстве, и когда мы были в Макдональдс, я думал, что сотрудники платят Бобу за бургеры. Я думал, что мой дядя управляет всеми светофорами России и наблюдает за нашей семьей. Когда я был мелким, я спорил с другом, который старше меня на 4 года, утверждая, что суббота и воскресенье – один день. М да. Я верила, что раз кофе состоит из кофеина плюс добавки, то какао сделано из кокаина плюс добавок. 
Я думала, что хлопать где-то кроме как в цирке незаконно. Самое смешное то, что я так думала почти до 7 лет. В то, что если съесть жвачку, то ты сдохнешь. А еще про то, что игрушки ночью оживают, что и Санта и так далее существуют. Еще мать говорила, что у нее камеры в комнатах, и она видела, что я, например, смотрю телек. То, что детей находят в капусте и в кармане. Я думала, что ребенок просто случайно появляется в матке у женщины. Часто не могла уснуть, рыдала по ночам, так как боялась забеременеть. О, господи, как я тебя понимаю. В какой-то момент мне пришла в голову идея, что женщины беременеют, наступив на траву. Там типа есть маленькие колючки, слишком мелкие, чтобы их заметить. И они попадают в тело. Потом путешествуют в живот и начинают делать ребенка. На это уходят годы, поэтому женщины рожают в разных возрастах. Я так боялась, что это случится со мной. Может быть, я наступила на колючку, когда мне было 5 и в 8 лет придется рожать. Ни малейшего понятия, как у меня появилась эта идея. Что все лысые мужики – похитители детей. Не знаю, почему я так решил. Меня точно не похищали в детстве. Но я был уверен, что если это случится, то похититель будет лысым. Что люди меняют имена в разные стадии своей жизни. Типа у тебя есть младенческое имя, подростковое имя и потом взрослое имя. Тимми, Тим, Тимати. А что, в этом есть смысл? Вы можете представить себе новорожденную Линду или Георгия? Что синий огонь холодный. Азула. Был у меня друг умник в школе, который нам поверил и собирался засунуть руку в синее пламя, но почувствовал исходящий от него жар и серьезным тоном сказал «нет, он горячий». Что эскалаторная лента одноразового использования и что они там где-то копятся под землей. Мой брат думал, что внизу под эскалатором сидит мужик и рулит всем процессом. Также этого мужика звали Джеймс, и он был его настоящим отцом. Поэтому каждый раз, когда мы были на эскалаторе в торговом центре, брат начинал кричать «отцо, ты не настоящий папа, Джеймс мой настоящий папа». В детстве я частенько хулиганил и делал всякие глупости. Когда приходил домой, батя говорил, что маленькая птичка рассказала ему, что видела, как я делал то-то и то-то. Лет до восьми я верил, что у бати есть натренированный голубь-стукач, который следит за мной. Мы с братом писали письма Санте, а батя открывал угольную печку и бросал их в огонь. Мы верили, что они летят напрямую на Северный полюс. Моя мама бросала наши письма в костер из дровишек, и когда начинали лететь искры, она говорила, что это огненные феи несут пепел от писем Санти, где он магически их воссоздает в первоначальном виде и читает. Мой батя забирал письма себе на стол, чтобы он мог отправить их Санти по пути на работу. Сжигать письма сделала бы его жизнь сложнее, так как он не знал бы, чего мы хотим в подарок. Когда мне было 4 года, старшая сестра рассказала, что в Японии живет так много людей, что японцы спят на кроватях, повернувшись на 180 градусов, чтобы поместилось больше народу на одну кровать. Я верил в это до 13 лет, пока не пошел на ночевку к другу и не предложил уложиться спать по-японски, чтобы все поместились. А на этом все, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую еще больше контента, переведенного на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырех слов, это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока!